nhẫn nhục mà nhẫn nửa chừng thì không gọi là nhẫn ba la mật công quả nửa chừng giận bỏ về đó thì không phải là công quả ba la mật bị gì đi mà không tới thì sao kêu đến tu mà tu không trọn thì không thể đến được cho nên nhẫn nhục ba la mật trì giới ba la mật tinh tấn ba la mật thiền định ba la mật phải không lục độ đó bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ rồi sau này ở trong luận thập trụ có thêm bốn cái nữa đó là nguyện ba la mật phương tiện ba la mật lực ba la mật và trí ba la mật hồi xưa là sáu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ sau này thêm bốn nữa gọi là thập ba la mật thì trong cái thập ba la mật này có nguyện tu là phật phát nguyện phải không ví dụ mình phát nguyện là mình ăn chay thì phải nguyện ba la mật là ăn chay cho đến chỗ đến nơi đến chỗ chứ không có cái chuyện là ăn tới 12 hai giờ khuya rồi chờ phật ngủ qua ngày khác rồi xin nghi đi về thật sự phật không có buồn mình cái đó không có tội lỗi cũng không hề có tội gì cả hết nhưng mà mình nhớ là như vậy đó là mình ăn mà mình còn thèm đó mình ăn mà mình còn trong lắm ăn mà không có thoải mái cái đó gọi là chưa đến mà chưa đến thì không gọi là parami à, nguyện ba la mật là cái nguyện của mình nó phải đến nơi đến chỗ ví dụ như bây giờ mình hứa giúp cho ai rồi nửa đường cái người ta chọc mình giận nhưng không vì cái giận mà bỏ người ta cái nào ra cái đó cái chị đó cái anh đó không có dễ thương nhưng mà bởi vì tôi biết họ cần sự giúp đỡ của mình Mặc dù cái tánh tình họ kỳ cục Hoặc là thậm chí Thậm chí mình hứa giúp Họ năn nỉ mình giúp Họ đang giúp về đó Họ phát một câu họ nói Bổn phận chỉ phải giúp tôi chứ Thí dụ vậy thì Mình nói tôi mắc mới gì bổn phận Vậy thôi không giúp nữa Nếu mình hờn người ta một câu nói đó Thì nguyện chưa có phải là nguyện ba la mật bởi vì nhớ chữ mi là gì mi là đến ba ra là bờ kia cho nên mình chơi với bạn cũng vậy thí dụ như mình hứa với nhau mình hứa với nhau nâng đỡ nhau trên đường tu rồi bây giờ vì giận hờn cái chuyện gì nhỏ nhỏ rồi buông bỏ nhau thì như vậy mình thấy mình độ sanh sao tới độ chúng sanh nói nghe lớn mà giờ có một người bạn mình mình đổ không rồi Thí dụ như họ là người không dễ thương Thế thì mình phải cần thương họ Để đổ họ Như vậy thì cái nguyện mình làm bạn với nhau Nâng đỡ nhau Trên đường tu Để rồi tới nơi tới chốn Mà bây giờ cái người đó Họ có một chút trục trặc gì cái Là mình cũng trục trặc luôn Mà hãy cái gì mà trục trặc với Cái xe mà nó trục trặc đi không tới Nguyện mà trục trặc thì đi không tới Phải không cho nên là nguyện ba la mật à, Rồi nguyện ba la mật rồi gì nữa Phương tiện ba la mật Phương tiện là gì Phương tiện là những cái Cái gì mà giúp cho Một cái hình thức nào đó Giúp cho người ta Ví dụ như người ta ăn chay Ta mới ăn người ta sợ lắm Trời ta thấy tàu hũ không ta ngán lắm Cái mình cũng lấy đầu hũ mình giả À, quết nhỏ nhỏ ra nêm nếm cái quấn miếng rong biển nhỏ nhỏ về cái chiên chiên cho giỏ lên rồi cái kho khô kho kẹo kẹo cái rắc rau răm vô hỏi gì cá kèo <cười> cái mình ta mới nói trời ăn chay mà nói mặn ăn chay mà nói dốc không phải bởi vì cái đó là mình phương tiện giúp cho người mới ăn nếu mình chiên đậu hũ chấm nước tương không họ ăn hoài sao họ chịu nói Bây giờ mình muốn giúp cho họ ăn ngon Cũng là đầu hũ Cũng là rong biển thôi Mà khéo một chút để giữ họ ăn chay Phải không? Cái đó gọi là phương tiện ba la mật Đó Cái chuông cái mỏ Mặc dù biết tụng kinh không có cần Nhưng mà tại vì giờ đại chúng tụng không có quen Âm điệu chưa có vững Chưa có đều Thì mình lấy tiếng chuông tiếng mỏ tập cho người ta tụng Cái đó gọi là phương tiện Phương là phương pháp Tiện là tiện dụng Cái gì tiện thì mình dùng Thế mà, mà được như vậy Gọi là phương tiện ba la mật Pháp Hòa đang giới thiệu Về chữ ba la mật thôi Một chút xíu nữa Mình mới nói tới 
làm thế nào để thành tựu được ba la mật chứ không phải nói khơi khơi tôi nhẫn nhục ba la mật nhiều khi mình nói nhẫn ba la mật mà thiệt sự trong đời này mình kiểm lại hình như mình nhẫn không tới nhẫn giỏi lắm là 10 lần thôi thôi xin phật nghỉ tu 5 phút <cười> để tôi 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 thanh toán cái người này xong rồi tôi tính sao thành thử ra nhớ chữ mi là gì mi là đến ba ra là bờ kia mà hãy làm cái gì mà không trọn vẹn thì chưa gọi là đến như là mình đi đi không tới đi nửa đường thôi thôi xa quá không tới quý vị nhớ trong kinh pháp hoa không có một cái đoàn người họ đi rồi cái nửa đường họ muốn đi về đó thì có một người kia thấy tội quá mới hóa ra một cái cái thành đó thôi mình tới rồi mình tới rồi các vị vô đây ngồi nghỉ đi thì cái thành đó là phương tiện rồi cho người ta nghỉ mệt xong rồi cái mình nói các vị ơi bây giờ các vị nghỉ hết mệt chưa tôi nói thật cho quý vị nghe nha cái chỗ đó còn nửa ngày nữa mới tới phải không mà nãy giờ tôi thấy quý vị mệt quý vị thối chí tôi không cam lòng quý vị đi được hết một ngày đường rồi chỉ còn có nửa ngày nữa quý vị tới mà quý vị buông bỏ tôi không cam tâm tôi thương quá đi giờ tôi tạo ra cái nhà này cho quý vị nghỉ mệt tôi tạm nói với quý vị là tới rồi thì cái hóa thành đó là phương tiện ba la mật à, nhưng mà mình đã nguyện giúp người ta rồi người ta có thối chí nản lòng thì mình phải càng nguyện của mình phải càng nữa chứ còn không thì mình với họ đi luôn mình buông xuôi họ là nguyện mình không sống mình không tìm cách cứu họ là phương tiện mình không sống à, mà không xong thì không gọi là mì không xong thì không gọi là rốt rao được cho nên quý vị nhớ mình đi công quả đó. có giận ai giận buồn thôi chứ đừng giận tại vì sao thủy chung là chúng sanh gặp nhau lâu lâu quẹt khều với nhau một chút vậy cũng giống như xin lỗi mình thể nước tàu hũ vô mình chiên lỡ mình để mạnh tay quá thì dầu nó phải văng lên nó văng lên nó phỏng một chút xíu vậy kiếm miếng kem chét lên hết cứ nhớ mấy cái chuyện đó là giống như để miếng đầu hũ vô dầu để mạnh tay thì nó phải văng văng dầu thì mình phải kiếm cách mình chỉnh nó chứ không vì cái chuyện phỏng đó mà bỏ không chiên đậu hũ đậu hũ chiên ăn ngon hơn đậu hũ trắng <cười> mà có nhiều món phải có đậu hũ chiên mới được ví dụ vậy cho nên chịu nhớ cái đó cái tự nhiên mình đến nơi đến chỗ quý vị biết cái là Pháp Hòa bắt đầu chuyến đi Phật sự lần này là từ ngày 13 tháng 10 vừa rồi đó, là bắt đầu đi đi dài 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 từ ở Utah qua bên Cali từ Cali qua Texas từ Texas qua đây bốn tiểu bang trong ba cái cuối kèm ba cái cuối tuần thì lẽ ra ngày hôm qua Pháp Hòa qua đây lúc 2 giờ nhưng mà trong thời gian ở Texas thì ở bên chùa ở bên Đại Minh Tinh Canada có Phật sự lại phải bút vé quay về một ngày quay về ngày thứ năm sáng thứ sáu xong việc trưa bay ngược lại về đây tại vì sao hứa dưới đây rồi mình nguyện mình tới đây rồi rồi mình hứa là mình nguyện tới đây rồi thì bây giờ mình phải ráng mình sắp xếp mọi thời gian mình có thể có được để mình đến được đây để mình làm tròn cái lời hứa cái nguyện của mình trừ trường hợp mình đau bệnh hay là mất có một cái việc gì không thể chối cãi được nữa chừng đó mình phải buông chứ còn ráng được là phải làm thì làm được như vậy đó tuy mình có mệt nhưng mà rồi cái mệt nó sẽ xong cái mệt nó sẽ qua nếu mình được nghỉ ngơi rồi mọi việc nó đi cái quan trọng là cái công việc mà mình đã sắp xếp đó, như vậy là một phần ví dụ của chữ mi đó Thấy không đại chúng nhớ ba ra mi ba ra là bờ kia mi là đến mà hãy là cái then chốt của chỗ tu hành là tu phải đến làm phải đến nơi đến chỗ giống như người việt mình nói vậy đó cho nên mấy đứa nhỏ đó phá hoài hay nói làm gì chút ăn bỏ mứa rồi vậy phá hoài ít có xài cái kiểu việt nam mình đó. ăn hết đi con mỗi hộp cơm là một hộp ngọc đó ăn không hết nửa chết xuống dưới ăn dòi ăn <cười> diêm dương rồi mình nói cái đó nít nó nghe không được đâu hồi nhỏ mình ở việt nam mình nghe được tại vì mình sống trong cái môi trường đó cái hoàn cảnh đó cha mẹ ông bà mình nói mình ok nhưng mà bây giờ mình qua đây mình nói cái đó với con nít là nó khó nghe lắm phải qua nói cách khác 
Con ráng ăn cho xong Ăn cho trọn Mình tập cho thần có thói quen Mà mai mốt bất cứ việc gì mình làm Cũng làm cho nó trọn cho nó xong Mình dạy nó cho nó Nó thấy cái thiết thực trong cuộc sống Ăn là ăn cho trọn Làm là làm cho xong Chứ còn mình nói mà chết xuống địa ngục được <cười> Nó nghe không được Hay là mình nói là Mẹ hồi đó Việt Nam nó nghèo không có ăn Con giờ qua đây con ăn con phí Nó không thấy được cái nghèo của mình Mình nói nó không có tưởng tượng được Làm gì tới nghèo đến mức độ Là ăn cái miếng thèm Đến mức độ là ăn cái lá chuối liếm sạch Trơn cái lá chuối nó nghe không có nổi Nhưng mà thợ sở dĩ Tại sao chúng ta không có niết bàn Là vì chúng ta hỏi Đói bụng quá có gì ăn thôi mà hễ mà người ta chỉ cho mình cái món đó cái này thôi không còn gì nữa hả khổ không hồi nãy mình mới nói là tôi đói bụng quá có gì ăn không mà người ta đưa ra cái món đó mà cái cái mà mình phát thêm câu thứ hai dày thôi hả như vậy rõ ràng niết bàn vừa đến cho mình sao quay lưng với niết bàn mình đòi hỏi cái gì khác hơn nữa nhưng mà liệu trên đời này có cái gì để cho chúng ta trọn vẹn cái gì một cái mà chúng ta không bằng lòng không vui được thì không có cái gì mình vui vẻ được hết Tại vì mình luôn luôn mình đòi hỏi à, Chẳng hạn như nói Trời ơi giờ này mà phải có tô phở là ngon hết Trời lạnh này mà có tô phở nóng là ngon hết Cái ta vừa bưng tô phở ra Cái nói sao Có ớt không <cười> à, Mình hỏi thêm có gì Có ngồi gai không Có quế không Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói vậy Cho nên cái chỗ niết bàn là gì Niết bàn là khi nào chúng ta trọn vẹn Chúng ta an hưởng được những gì chúng ta đang có. Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật sự các nơi. Có những buổi giảng 2.000 người. Có những buổi giảng cả ngàn người. Có những buổi giảng 5-600 người. Nhưng mà cũng có những buổi giảng chỉ le hoe có mấy người. Nhưng mà cái chuyện mình nói thì cứ phải nói. Nói trong Niết Bàn Tại vì bây giờ mình đã nguyện mình nói Mà chúng sanh ở mỗi địa phương Mỗi khác hay ai tới chỗ Mình tới mà có người thì Tùy theo mỗi quốc độ phải không? Có những nơi chúng sanh đông Có những nơi chúng sanh ít Và có những nơi chúng sanh người ta Cần có những chúng sanh chưa cần lập Thì bây giờ mình đã tới Thì cái chuyện mình nói Chứ mình đâu mình Trước khi mình đi mình chưa hề lựa thính chúng mà phải không trước khi đi mình chưa bao giờ gọi mình nói chỗ đó đông không đông tôi mới tới không có hỏi cái chuyện đó thành thử khi mình tới rồi thì cũng không có lòng cũng không nghĩ là expect là bắt buộc là phải bao nhiêu tới giờ thì cứ nói và quý vị có nghe là nghe pháp nghe pháp thì quý mình cũng đừng nghĩ rằng ô giờ pháp hòa nói trong niết bàn rồi đó và bây giờ quý vị có nghe trong niết bàn không nghĩa là quý vị nghe Đừng có nghĩ rằng mình phải nghe những cái pháp gì cao siêu Chỉ vì nếu cái đó là chánh pháp Nếu cái đó mà giúp cho mình nuôi dưỡng được cái sự tu hành của mình Dù cái việc đó là nó review Nó ôn lại những cái gì mình đã biết, đã hiểu Nhưng mà chúng ta nghe lại để chúng ta làm cho tươi nhuận trở lại Thì cũng giống như mình ăn cơm vậy thôi mình ăn Việt Nam mình là cái nhiều khi ngày ba bữa cơm đầy đủ mà sáng cơm trưa cơm chiều cơm giống như hồi sáng là trưa này ăn cơm ví dụ như ngồi lên chứ bên này là đậu hũ chân tương bên này là đậu hũ trộn với lại nấm mèo bún tàu hấp bên này là đậu hũ xả bên này là đậu hũ cà ri coi như bốn năm món đậu hũ ba la mật thật sự ăn chay thì cũng nhiêu đó thôi chứ mình đòi hỏi gì nữa mà hãy mà lên ngồi đó ủa không có gì khác hơn nữa rồi ăn chay mà không ăn đậu hũ ăn gì thí dụ vậy cho mình hiểu được như vậy thì mình ăn trong niết bàn nghe trong niết bàn mà chúng ta nói trong niết bàn cái đó gọi là gì những pháp gì phải hoạch nói lại ha trong kinh còn định nghĩa những pháp gì có thể hướng dẫn chúng ta đến sự an vui đều là niết bàn. thí dụ như là làm cho mình được chứng ngộ cái đó nó giúp cho mình hiểu được đó là ba la mật đó. cho nên phải hoài nói hai ý một 
là đáo bỉ ngạn là đến bờ kia tức là chúng ta làm việc gì nguyện cái gì hứa cái gì làm cái gì làm cho trọn làm cho đến nơi đến chỗ hồi đó mình nguyện đi chùa làm công quả hay là tập tu mình không vì bất cứ một người nào mình tới đây lúc đầu cái ngày đầu tiên mình bước chân đến học phật đó mình không vì bất cứ một người nào thì bây giờ cũng thế không vì bất cứ một người nào họ làm mình phiền nhiễu mà mình buông bỏ cái 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 con đường của mình mình phải đi cho tới rồi bây giờ phong và muốn giới thiệu với đại chúng là như thế nào chúng ta mới được gọi là ba la mật trong kinh phật nói có bảy thứ chúng ta cần thực hiện để có thể gọi là ba la mật cái này gọi là tối thắng chữ tối là gì là tối là tối hậu là rốt ráo là tột cùng của các sự thù thắng trong đó một gọi là an trụ tối thắng an trụ tối thắng là sao tức là mình phải an trụ trong cái chủng tánh của bồ tát ai cũng có cái chủng tánh chủng tánh là gì là cái tâm tốt tâm thương mọi người mình an trụ trong đó làm việc gì á đừng có trụ trong cái hình tướng đối đãi của người ta tại vì cái hình tướng đối đãi đó mình dính rồi mình thương rồi mai mốt ta đổi thái độ mình buồn rồi mình buông bỏ cái của mình phải qua ví dụ mình hay có cái tật trời cái anh cái chị cái cô nó dễ thương quá ha thôi để tôi giúp nhưng mà cái dễ thương của người ta đó là lúc đó người ta gặp mình có năm mười phút thôi thì người ta nay nice, người ta dễ thương vậy rồi nhiều mai chiều cái là người ta lỡ người ta làm gì đó cái mình buồn cái mình nói họ, họ dễ ghét cho mình rồi cái bắt đầu cái cái nguyện cái tâm của mình nó thay đổi cho nên đại chúng nhớ là mình phải an trụ của bồ tát là không phải vậy thường thường quý vị thấy không mình mà có bệnh nghe có nạn có gì là mình đến chùa mình cầu nguyện mình tha thiết mình vang xin mình nhìn phật một cách đắm đuối và tha thiết nhưng mà mình bình thường mình không có chuyện gì vô chùa xá xá đại khái vậy đó còn mà mà hễ mà khi nào mình có bệnh rồi nghe kinh gì mình cũng xin về tụng hết đó đó, còn bình thường mình không có bệnh không có nạn gì hết xin nhưng mà về cất tụ nhưng mà hãy mà nghe kinh nào mà giới thiệu kinh nó mà trị hết bệnh tụng kinh tiêu tai nạn là mình nhất định phải tìm tới để mình tụng cũng giống như mình không có bệnh mình đâu có nghe người ta nói thuốc rồi kể nhưng mà hãy mình hơi hơi giống giống cái bệnh của mình là hỏi thuốc đó ở đâu mua ở đâu nhất định phải tìm cho được thì nhớ là khi mình làm việc chưa chưa ai đó mình nguyện mình tu hay làm bất cứ việc gì mình nhớ là mình phải an trụ trong chủng tánh bồ đề thứ nhất là chủng tánh của bồ tát bồ tát là không có vậy cho nên mình đến với các các ngài xa sơ sơ các ngài cũng nói gượt cho nên phật bắt ấn vậy nè không rồi bây giờ mình tới mình lại phật thiết là tha thiết phật cũng nói gượt phật lúc nào cũng ngồi về gút với mình hết á còn mình lâu lâu mình tới bữa nào mình tha thiết làm phật biết rồi đó nó sắp có chuyện nó tới <cười> phật chuẩn bị phật nghe rồi đó không? còn mình xá sơ sơ là phật cũng biết rồi đó bữa nay vui rồi <cười> thí dụ vậy cho nên mà thường thường để chúng để ý coi mình là luôn luôn trả giá với phật bình thường á không có chuyện gì là giữ bình thường vậy đó. mà hễ có chuyện cái phật phù hộ cho con qua hết tai nạn này con ăn chay 3 tháng À, con in kinh cúng dường con làm gì đó thường thường mình phải có chuyện mới trả giá thường thường để để ý cái đó thật sự không hề tội lỗi và không có gì sai nhưng mà chúng ta tu là chúng ta được cái quyền chúng ta quán chiếu lại chúng ta thấy mình đối với con đường tu của mình và mình đối với các bậc ở trên <cười> thường thường mà mình mà vui vẻ thoải mái ít khi nào mình hứa hẹn <cười> nguyện làm thiện làm lành vậy phải có chuyện bình thường trích ra cúng vừa vừa thôi chứ bể khi nào có nạn chút cúng khác khá chút <cười> nhất là ăn chay rồi ba tháng năm thậm chí bình thường ai mà lỡ hớt tóc hớt phạm chút thôi mình cự nữ liền á mà khi có chuyện cái nguyện cạo nguyên cái đầu <cười> miễn sao hết chuyện thôi thí dụ vậy cho nên mình nhớ là mình muốn làm cho đến nơi đến chốn mà không an trụ trong cái tâm cái chủng đó đó mình sẽ bị thối lui ngay vì sao không an trụ trụ là mình phải vững cho nên chúng ta gọi là thầy trụ trì chữ trụ là gì trụ là ở cho yên chứ không có trú 
không có chữ trú trì phải là trụ trì mình kêu không mình không mình gọi là thầy trú trì <cười> phải gọi đúng chữ là thầy trụ trì vì thầy trì là giữ trụ là ở yên thầy phải ở yên ở đó thầy mới giữ được cái chỗ đó còn trú là gì tạm giống như mình tới mình xin giấy tạm trú vậy đó. <cười> chứ không gọi trú trì trụ trì mình tu á là mình phải trụ ở trong cái chuẩn tánh của Bồ Tát Vì Bồ Tát là vì Bồ Tát là cái người mà luôn luôn giữ cái tâm thương chúng sanh Chứ không phải là cái mình là cũng Bồ Tát Nhưng mà ai không được là tát nó đi luôn <cười> Không có không có kiên nể Đẩy đi cho xa, xa cho sạch Thứ nhất là phải muốn được cái Bồ Ba là Mật Là phải an trụ chuẩn tánh Bồ Tát ha. Thứ hai là gì phải y chỉ tối thắng Hồi nãy là an trụ tối thắng rồi Bây giờ thứ hai là y chỉ tối thắng <cười> Y chỉ là gì? Là phải nương tựa vào cái tâm bồ đề Mình muốn làm việc gì đó, Mà mình không có nương tựa tâm bồ đề đó, Mình sẽ không có làm trọn đâu Tại vì đa phần là mình nương tựa vào cái hình tướng đối đãi của người khác Thậm chí ví dụ nha Mình muốn bố thí nhưng mà mình không có bao giờ mình trụ trong tâm bồ đề hết á tâm bồ đề là gì là tâm giác ngộ tâm hiểu biết tâm thương yêu tâm sáng suốt mà mình nương tựa vào cái tình bạn bè với mình với ai chị giúp cô đó hả rồi tôi theo chị tôi giúp mai chịu chị khi chị giận chị gọi lại mình chị nói tôi báo chị biết nha tôi không có giúp cái người đó nữa cô đó xài không được anh nọ ưa không được rồi chị muốn giúp chị thôi chị nghĩ tôi cũng nghĩ chứ mắt chi tôi giúp Tức là mình không thấy rõ cái vấn đề Mà mình nương tựa vào cái hình tướng Một là do cái người đó đối đãi Sao để mình coi được mình mới giúp Mà họ mà lạng quạng Cái là mình không giúp Cho nên mình không có nương tựa được cái tâm đó Mình tu cũng vậy Nếu mà cái người mà tu mà có nương tựa vào tâm bồ đề Mà tu là tu cũng lui sụp Đa phần là mình tu theo tình cảm không à. Cho nên Phật tử nó cũng có một dạng Gọi kêu là tình cảm Phật tử đó Tình cảm Phật tử là sao? Có tình cảm với ai mới đi chùa Có cảm mến với ai đó mình mới đi Thí dụ như một ví dụ mình tới chùa đó Mình thấy thầy trụ trì dễ thương Nhẹ nhàng, hiền lành cái mình tới Cho nên mình rồi cái bữa nào Mà thải không được hay là mình lui Hay là nói chung là tất cả Cái nương tựa của mình nó không có vững Cho nên vì vậy mà không tới Mình không có tới nơi tới chốn được chuyện gì hết Cho vì muốn làm việc tới nơi tới chốn Là phải an trụ trong cái gì cái gọi là tối thắng Gọi là y chỉ Chữ y chỉ là nương tựa Ví dụ như bây giờ á, Quý vị có một thầy bổn sư Quy y ở Việt Nam rồi Nhưng bây giờ mình xa thầy bổn sư mình quá Ở địa phương đây Có một vị thầy à, Thường xuyên nhắc nhở Chỉ dẫn cho mình cái Mình xin y chỉ với vị thầy đó Y chỉ là gì Là nương tựa mình nương tựa để thầy đó hướng dẫn cho mình Thì bây giờ cũng vậy Mình tu hành là mình phải y chỉ tối thắng Là mình phải nương tựa vào một cái pháp tối thắng Mà pháp tối thắng đó là gì Đó là bồ đề tâm Ai tu mà không có bồ đề tâm tu cũng được Bồ đề là giác ngộ Bồ đề nghĩa là giác ngộ Tâm giác ngộ gọi là tâm bồ đề Mà tâm bồ đề này có ba bậc Một là phải trực tâm nha Tâm phải ngay thẳng phải ngay thẳng gọi là trực tâm à, không có nịnh hót không có bỡ đỡ phải có trực tâm tu mới được thứ hai là gì thâm tâm thâm tâm là sao đối với chánh pháp mình phải tin tưởng sâu sắc cái điều đó nó chân chánh thì mình phải tin vào đó để mình giữ vững mình Bất cứ ai nói nghiêng, nói ngửa, nói gì Mình không thay đổi Thôi vào ví dụ Ngồi thiền Giúp cho mình tĩnh lặng thân tâm Tuệ giác, trí tuệ mình sanh Ai có nói với mình là ngồi thiền khùng Mình cũng không thay đổi Tại vì sở dĩ khùng là tại người ta ngồi Mà người ta cầu kỳ cái chuyện khác Người ta ngồi mà người ta cầu được lên thiên đường Lên Tây Phương nói chuyện với Phật Hay là người ta ngồi để người ta xuất hồn Người ta ngồi để người ta có thần thông Còn mình ngồi để tĩnh tâm 
Mình ngồi thiền để tỉnh tâm Bởi vì cái tâm mình nó lăn xăng cho nên Cần ngồi thiền để cho nó tỉnh đó, Phải tin cái đó rồi Thì ai nói gì cũng không có thay đổi Cái đó là gì? Thâm tâm Trực tâm là tâm ngay thẳng Thâm tâm là tâm tin tưởng vào chánh pháp Cái thứ ba là gì? Đại bi tâm Đại bi tâm là tâm thương xót chúng sanh Cái người mà họ khó ưa chừng nào Mình phải thương họ dữ dội lắm Tại vì họ khó ưa bởi ít ai ưa Mà nếu mình bỏ họ nữa Thì chả ai ưa Đã ít rồi giờ chẳng nữa không Thôi bây giờ thương họ Tại vì họ là những chúng sanh khổ đau Mình cần giúp Bác sĩ mà cứ đi tìm bệnh nhân Không có bệnh trị không biết gì trị không có ai mở phòng mạch mà nói Ở đây chỉ chữa những người khỏe mạnh à, Những người bệnh hoạn Xin đi nơi khác không Không có Ông bác sĩ nào cũng quảng cáo dữ lắm Chữa được đủ các loại bệnh Thì người ta nghe bệnh nó mới chạy tới Thì bây giờ mình là Bồ Tát cũng vậy Còn đi đi tìm những chúng sanh dễ thương Để mà chơi không không đó Mình phải Không phải như vậy rồi mình bỏ những chúng sanh dễ thương Không phải Chúng sanh nào dễ thương mình thương Đành rồi nhưng mà chúng sanh nào không dễ thương Mình cũng vẫn thương Như vậy mới là đại bi Mới gọi là thâm tâm là trực tâm Không có bỏ ai, không nịnh ai Trực tâm là phải có Thâm tâm phải có, đại bi tâm phải có Mà có ba tâm đó thì gọi là bồ đề tâm Cho nên người phải có y chỉ tâm Y chỉ tối thắng là phải nương tựa tâm bồ đề Rồi cái thứ ba là gì Gọi là ý quả tối thắng Ý quả tối thắng là sao Thương xót các loài hữu tình Có nhiều khi mình nói Trời ơi Tôi sợ cái ông đó lắm Cái bà đó lắm Vui buồn bất thường muốn chết Họ vui buồn bất thường Thì họ mới gọi là hữu tình Hữu là gì Hữu là gì Hữu là có Tình là gì Tình là tình cảm Họ có tình cảm cho nên lát họ ghét Lát họ thương, lát họ vui, họ lát buồn Chỉ có cái điều là họ chưa vững thôi Chứ họ chưa phải là những chúng sanh Không còn biết gì nữa hết Cho nên mình cũng có hữu tình này Cho nên mình mới giận họ đó họ thấy mà họ mà Mình thấy họ nóng lạnh Mình cũng nóng lạnh theo đó Mình nói cái bà đó nóng lạnh muốn chết bữa tôi bực Mình còn bực Chúng sanh nóng lạnh nghĩa là mình cũng Trồi lên hộp xuống giống họ rồi đó có nhiều khi mình thí dụ như mình nói có nhiều khi mình nói trời ơi tôi thấy cái người đó khùng muốn chết luôn có bữa thì vui vẻ có bữa thì bực bội cái diện mạo khó chịu mà bởi tôi bơ tôi tôi thấy nó vậy cái bữa nào nó không chào tôi tôi ghét tôi đâu có chào lại vậy là mình cũng giống họ rồi họ họ không họ, họ không chào mình cái mình không chào lại chứ có gì đâu phải khoe Chứ nếu mà phải nói Trời nó có chào tôi đâu Vậy mà tôi vẫn phải chào nó Chào để làm gì Để hóa độ cho họ Cho nên quý vị nhớ Mình bỏ Phật Chứ Phật không có bỏ mình Có bao giờ mà Phật tuyên bố một câu là Chúng sanh can cường quá Thôi đừng độ họ không không Chúng sanh can cường Thì Bồ Tát Địa Tạng Mới ở với địa ngục mãi Chưa có lên được trên này Thấy không? Rồi chúng sanh còn khổ cho nên quan âm Bồ Tát vẫn còn phải sao? Lặn lội, cực nhọc vì mình. Cho nên đó, mình phải thấy được cái chỗ đó là thương xót loài hữu tình là ý quả tối thắng. Nếu mình không có được cái ý quả tối thắng thì mình đi cũng không tới. Thí dụ mình chăm sóc một người bệnh, đó, mình hứa mình chăm sóc họ. Thì thưa đại chúng cái người bệnh họ có dễ chịu không? Không Có nhiều khi lúc họ mệt nhọc Họ có thể bực bội Hoặc là họ bị thuốc hành Họ uống thuốc vô Họ bị side effect Họ bị có những cái trạng thái khó chịu Mình phải thương Mình giúp mình nuôi một người bệnh Mà không hiểu người bệnh Thì cái việc làm của mình khó mà trọn vẹn được Tại vì mình có thể bỏ họ nữa chứ Còn nếu lòng mình lúc nào cũng hiểu Đây là một người bệnh thì chúng ta sẽ xa va Nghe lúc nào cũng thông cảm Lúc nào mình nói theo tiếng tiếng nửa Việt Mà nửa, nửa người tiều là xứng sái Thôi cái gì cũng xứng sái đi <cười> Xứng sái là gì? Du di dễ chịu đi 
Bởi vì mình mình biết họ là mình Cho nên bây giờ Một trong những cách mình tập là Nhìn chúng sanh Mỗi người ai cũng có bệnh Mà quý vị có đồng ý là mỗi người đều có bệnh không? Bệnh thân thì cũng có Mà bệnh tâm thì tràn lan Nhiều khi còn trẻ Thân bệnh thì không có Mà tâm bệnh thì ghê gớm Mà nhất là cái thời buổi bây giờ Chúng sanh tâm bệnh còn nhiều hơn nữa Tại sao? Vì có nhiều khi cái nhu cầu của chúng sanh lớn quá à, Cái nhu cầu là gì? Cái tham cầu lớn quá Rồi không đủ thì họ bực Không đủ thì họ bực Ví dụ như giờ có nhiều người họ muốn ở nhà cao cửa rộng Mà không được để bằng với người ta Họ cũng khó chịu bực bội Họ muốn hơn này, muốn hơn kia Họ thấy người này có, họ không có, họ buồn Cho nên chúng sanh bây giờ thời buổi này cái tâm bệnh nó cũng lớn lắm Cho nên mình phải có cái tâm thương loài hữu tình Nếu mình có được cái tâm đó Thì mình làm việc gì cũng trọn vẹn Thì lúc đó mới gọi là ba la mật Thưa đại Pháp Hoài giới thiệu với đại chúng nha Kinh nói rằng chúng ta cần phải có bảy cái tối thắng này Để thực hiện cái chữ ba la mật của mình cho nó trọn một là mình phải có an trụ tối thắng Y chỉ tối thắng Và ý quả tối thắng Ý quả tối thắng là Thương xót chúng sanh Có cái tâm đó thì không có bỏ họ nữa chừng Rồi có cái tâm Bồ Tát Thì không có lui sụp nữa chừng Tới nơi tới chỗ này. Chúng sanh mỗi người mỗi kiểu Mai họ hôm nay họ nói mình vậy Chứ mai họ nói khác rồi đó Mai họ đối với mình kiểu này là mốt họ nói khác rồi đó trong khi họ đang nhờ mình đó, là họ được dữ lắm nha xong việc rồi là coi không được <cười> nhưng mà không có sao mình cứ nghĩ vậy nè mình cứ nghĩ vậy có nhiều khi đó, sáng ra trước khi đi làm đó, mình đánh phấn tha son mình làm diện mạo coi được lắm nhưng mà tối ngủ về không ai để mặt dậy ngủ hết trơn phải rửa Rửa rồi không có trét gì nữa hết <cười> Trời ơi, nhiều khi nhìn Khác trời con vực với hồi sáng <cười> Phải không Rồi thì thôi giờ mình có có hình ảnh để quán chiếu chưa à, Tự mình nhìn mình Mình cũng thấy mình lạ hơn hồi sáng à. Tại vì mình làm cái diện mạo lên Nhìn nó đỏ, nó đẹp, nó hồng Chỗ nào đen ra đen, chỗ nào đỏ ra đỏ <cười> Chỗ nào xanh ra xanh Chỗ nào hồng ra hồng Cho nên nhìn đẹp Đẹp là đẹp theo cái chúng sanh mình nhìn đó Nhưng mà hễ mà mình rửa cái mặt mình đi rồi Thì mình trở về nguyên trạng thái của mình là gì Trắng giờ, trắng dạch Cái mình mới nói đó Hồi sáng mình khác, tối mình khác Bản thân mình nè Cái diện mạo mình cũng khác rồi Xin lỗi, nhiều khi mình đi ra đường Mình mặc bộ đồ thật là đẹp Nhưng mà khi về tới nhà rồi Thì mình thay một chiếc áo rất bình thường mà chiếc áo bình thường đó đó Mình mới mặc cả một đêm ở nhà Còn cái chiếc áo đẹp đó, đó Mình chỉ mặc bề ngoài Đi chợ, đi chơi, đi làm thôi Cũng như thế Cuộc đời này nó cũng vậy Cái cái mà Cái mà nó cũ cũ <cười> Mà nó bình thường đó Mới chính là các mình Còn những cái hiện tượng đặc biệt đó Nó ở chỉ xuất hiện những trường hợp đặc biệt thôi Quán như vậy Thấy như vậy để mình lấy cái tâm của mình trang rãi cho tất cả mọi người Hồi ở Việt Nam đó, lúc mình nghèo đó Bộ đồ đẹp mặc ngày nào Mấy ngày Tết thôi Nhiều khi được có mùng 1 hoặc mùng 2 cũng cất rồi chứ không dám để nữa Mà cất kỹ không? Rồi có cái gì sang sang là tiệc tùng mới dám ra ra Chứ ngày thường ai mang đó làm chí Phải không? Vàng vòng mình có là để tiệc tùng Phá Hoài nhớ hồi nhỏ Mấy bà cụ có cái đầu tóc mượn <cười> quý bác nhớ cái đầu tóc mượn chứ gì mà cái đầu tóc mượn đó là chỉ ụp lên đi ăn đám cưới thôi bà <cười> nhớ hồi nhỏ cụ nào bác nào mà chải tóc mà lấy cái lượt giày mà chải ra là dính tóc vậy nè cái là hay giữ lại lắm để chải để kết vô cái đầu tóc mượn cho nó khá khá một chút tại vì càng già rồi thì tóc nó rụng mà hồi xưa việt nam làm gì có các loại shampoo để bừa tóc gọi đầu trời ơi nhiều khi có một cục xà bông kêu là cục xà bông đá 
giặt đồ cũng nó lát rửa chén cũng nó <cười> gọi đầu cũng nó tắm trên người cũng nó có một cục xà bông đó mà xài xuống không có phân biệt cục xà bông gì hết trơn á còn qua đây rồi thôi xà bông này gọi rụng tóc <cười> cái này trị giá khô đồ đủ thứ các kiểu hết á nhưng mà rốt cuộc rồi sao cũng dùng một mục đích là tẩy sạch cái người có ai lỡ rờ mình có láng không nhớ không nhưng mà tự mình tự mình diễn đạt đủ thứ để rồi mình tìm mỗi cái này cái kia để rồi người ta có cái thị trường người ta buôn bán mình phải quán chiếu như vậy quán chiếu như vậy để mình thấy mình nhẹ lòng với tất cả mọi cái hiện tượng khi nó thay đổi trong cuộc đời này rồi bây giờ cái thứ ba rồi phải không bây giờ cái thứ tư phải có tối thắng là là sự nghiệp tối thắng sự nghiệp tối thắng là sao tất cả phật bồ tát hay chúng ta trong cuộc đời này ai cũng có một sự nghiệp của chính mình ví dụ như bây giờ một anh ca sĩ một cô ca sĩ sự nghiệp của họ là đi ca hát thì khi mà họ đi ca rồi á ai mời là họ đi miễn người ta trả tiền đủ còn cái chuyện chỗ đó người ta gây quỷ được nhiều lời lỗ khán giả ít khán giả nhiều họ đâu có biết bổn phận tôi lên hát là tôi cứ hát hát đủ ba bản bảy bản xuống quý vị trả tiền tôi tôi đi về rồi nhiều khi vì sự nghiệp của mình mình phải giữ ví dụ như trước mặt đám đông không có nói những cái lời nói À, khó nghe phải cử chỉ phải dễ thương cho, trao chuốt cái lời nói để làm cho mọi người vui vẻ vì sự nghiệp của mình phải không mình tu cũng vậy ai cũng có cái sự nghiệp giác ngộ của mình thì đừng vì những cái phiền não là nhỏ nhất đừng vì những cái chuyện nhỏ nhặt mà chúng ta làm hư cái sự nghiệp của mình cho nên đó, một cái sự nghiệp của bồ tát là gì là đổ sách sự nghiệp của Bồ Tát là đổ chúng sanh Tại vì sao thì các vị đã hoàn tất Cái công việc của Cái sự tu của mình rồi Giống như sự nghiệp của một vị giáo sư là gì Dạy cho học trò Mà dạy học trò thì Nếu mà học trò nó giỏi hết Thì mình nhẹ Tức là mình chỉ chỉ thôi Rồi nó học tới đâu rồi mình chấm điểm tới đó Nhưng trong một lớp ít nhất Phải có vài đứa học dở mà chính những đứa học dở đó, đó nó mới tìm tới ông thầy để nó học thêm với ông thầy và ông thầy không thể nói rằng thôi con đi về đi thầy bực thầy bận lắm thầy không có thể giúp đó là không trọn vẹn sự nghiệp của người thầy người thầy là phải dạy có học trò mà đứa học trò nó dở thì người thầy phải quan tâm vì đó là cái đạo đức của người thầy còn cái đứa học trò mà nó 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 giỏi thì có gì đâu nói nhưng mà nếu mà nó dở là mình phải dạy mà nếu mình đòi tiền nó nữa thì mình cũng làm nhưng mà trong cái đó nó thiếu cái đức Cho nên thường thường người ta hay dùng đạo đức nghề nghiệp Đạo đức nghề nghiệp là gì? Là anh phải có cái đức trong khi buôn bán hay là làm việc Thí dụ bây giờ mình buôn bán phải có lời Nhưng mình lỡ một cái người nghèo họ tới Mình phải đặc biệt bớt cho họ Hoặc là thậm chí nếu mình có khả năng Thôi cho họ Mình lấy của 10 người Thì thôi giờ mình cho một người cái đó là gì đó là cái đức của người làm ăn mình làm mình lời trên những người khác nhưng mà thỉnh thoảng có những người mình hoàn toàn cho họ hoặc là mình lấy vốn hoặc là mình chịu lỗ mình cho họ luôn vì thật sự ra cái cho đó nó không bao nhiêu hết rồi đó. mà mình đã lời trên nhiều người khác rồi phóng vào ví dụ như vậy để đại chúng hiểu thế nào là sự nghiệp của người của một người người làm ăn là một sự nghiệp lớn Đừng vì những cái nhỏ mà đánh mất đi cái sự nghiệp của mình. Cho nên cái lúc đó là cái lúc mình tạo cái phước. Cho nên thỉnh thoảng có những người nghèo người ta tới với mình đó, Là mình phải mừng là vì lúc đó là cơ hội để mình tạo phước. Chứ bây giờ đó, mình ăn lời trên trăm người, ngàn người. Không có ai để mình làm một cái phước gì hết. Cũng ổn đi. Phải không? Giờ có một người nào đó họ tới họ trình bày nó tôi nghèo tôi cần giúp đỡ. Mình giúp cho họ Một là mình bớt giá Hai là mình bán bằng giá Bán vốn Ba là mình cho không Để cái đó là cái đức của người làm ăn Thì một vị thầy Một ông thầy giáo cũng vậy Dạy cho học trò là bổn phận của mình Còn cái chuyện mà nó có lì xì Cái gì không phải là cái chuyện chính 
Hồi xưa những thầy mà dạy học trò không bao giờ Người ta lấy tiền học trò kiểu đó Và thậm chí phải đem hết tâm lực dạy cho người học trò đó Vì mình thấy được người chính người học trò này là người tiếp nối cho mình Và lấy cái sự nghiệp đó Cũng giống như Pháp Hòa thấy những nhạc sĩ của người Việt Nam mình Không có người nào có một cái bản quyền về những bản nhạc của họ hết Ai muốn hát thì hát mà càng hát thì họ càng vui Tại vì người nhạc sĩ đó đã lấy cái đời của họ Những cái tác phẩm đó là tinh thần Chứ không phải họ ráng nặng cái tinh thần đó ra để kiếm tiền mà sống Cho nên quý vị thấy có những người nhạc sĩ Việt Nam rất nghèo Trong khi đó nhạc sĩ Mỹ thì sao? Rất giàu, họ bán một cái bản nhạc, cái bản quyền của họ lên bạc triệu Nhưng mà người ta hát cái bản nhạc của họ Người ta vẫn thấy họ với tiền Chứ họ không thấy họ với là cái tác phẩm tinh thần Nhưng mà nhạc sĩ Việt Nam mình khác Mỗi một nhạc sĩ viết nhạc Ít nhiều đều có những tâm tư Những cuộc đời của họ nằm bàn bạc trong những bản nhạc của họ Cho nên khi nói về nhạc sĩ đó Người ta có chuyện để người ta nói Nhắc hoài, nhắc mãi và thậm chí mời nhạc sĩ đó lên Xin ông chia sẻ cho chúng tôi biết Ông viết cái bài nhạc này Trong tình huống nào Thì ông cũng tâm tình Khi đó tôi là một nhạc sĩ nghèo Tôi thương cô đó hay cái gì đó Trong cuộc đời của họ Họ viết ra những đó Thành thử mình thấy được cái tâm tư của họ Trong cái bản nhạc đó Một người mà người ta viết ra một cái tác phẩm hay như vậy Người ta không vì tiền người ta bán Vì họ đó là một cái tác phẩm tinh thần của họ có phải không? Chơi một cái người tu cũng vậy Quý vị có thấy Những băng giảng của quý thầy không? Mình không có Mình không có Mình không có cái vấn đề gọi là bán buôn Nhưng mà cái người mà lấy lại Những cái bài giảng đó Để mà sao chép lại Truyền bá cho người khác phải trung thực Không được thay đổi Không được thay đổi tên tựa Của những cái bài giảng đó và không được lấy à, Hay là cắt xén những cái gì trong đó Phải để nguyên nội dung như vậy Vì người ta nói mà là Đó là cái chuyện Mình thích cái bài đó Mình muốn phổ biến Thì mình được quyền phổ biến Nhưng phải trung thực Không được cắt xén Không được đổi tựa Không được vì cái chuyện gọi là Vì muốn kiếm thêm tiền Mà chúng ta đổi những tựa Để thầu mong cho người ta Mua nhiều cái 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 đó cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một sự nghiệp Ở đây Vì sự nghiệp độ xanh Mà các chúng ta phải cố gắng Vì cố gắng như vậy Thì sự nghiệp của mình mới trọn Quý vị thấy Các thầy đi xuất gia tu hành Cả đời Đâu có đi làm kiếm tiền Rồi qua tới hải ngoại Là người nào cũng nỗ lực Để làm những đạo tràng tu học Cho Phật tử những sóng gió trong cuộc đời Những phong ba, những bão táp Nhưng các thầy không có chùng bước Các thầy vẫn tiến đi Trên cái con đường của mình Mình nhìn vào các thầy mình nói Các thầy có một sự nghiệp lớn Sự nghiệp của các thầy là Nếu các thầy mà an hưởng một mình Thì khỏe rồi, kiếm am, kiếm thất Ở tu sướng rồi Nhưng mà không Mở đạo tràng để mà Khóa độ mà chấp nhận mở đạo tràng để mà tiếp độ mọi người thì quý vị thấy không? đâu phải bình thường cũng giống như phá hòa phi ví dụ ha quý vị phía nấu ăn ngon quý vị nấu ở nhà quý vị ăn khỏe rồi nhưng mà mỗi khi mở nhà hàng bán cho người ta thì phải làm sao phải chấp nhận cái khen cái chê phải không chấp nhận khen chê chấp nhận bình luận tại vì mình bán cho người ta ăn mà người ta ăn người ta có quyền phê bình thậm chí vỗ ăn mua ăn free bóc dáng bóc ruồi bóc tóc gì đó bỏ vô để ăn free như bây giờ mình có vì cái chuyện nhỏ đó mà mình cự với họ không không chấp nhận tôi xin lỗi thôi bữa nay quý vị được miễn phí cái dĩa ăn này họ đi ra mình lỗ một dĩa mì xào một dĩa cơm chiên nhưng mà yên họ không quậy mình phải thấy việc lớn Đừng có thấy cái việc nhỏ Ê, Tiếc rẻ nó mấy thằng bạc của họ Rồi làm lớn chuyện lên Cái sự nghiệp nhà hàng mình nó nguyên Mình gây cho người ta cái sự chú ý Về cái sự nhà hàng của mình Mình tu hành cũng vậy Vì cái sự nghiệp giác ngộ Độ xanh của mình Mà mình cho quý vị thấy 
Làm việc lớn mà thiếu nhẫn nhục Làm được đâu Nhẫn nhục là cái cái cái, cái 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 gì Là cái phương tiện Là cái bảo vật Hồi xưa người ta nói cái câu như thế này nè Nhẫn nhục Thị châu báo Bất nhẫn thị tai ương Nếu mình được nhẫn nhục Đó là châu ngọc Mà mình không nhẫn nhục Thì tai họa nó tới với mình Cho nên người tu cũng vậy Đời cũng vậy, đạo cũng vậy Làm việc gì bất cứ Thiếu nhẫn nhục thì không thể nào làm được Một đứa học trò đi vô học Mà không có nhẫn nhục Thì học trò không thành công Và vì không nhẫn nhục Cho nên ôm lòng uất hận Một ngày nào đó Cái uất hận đó Nó bộc phát lên tới tột độ Nó đi hành hung người khác à, Nó đi làm gì Nó đi khủng bố người khác à, Cho nên có những người học sinh đó, Họ cầm súng, họ vô trong trường Họ bắn xả vậy đó không phải họ thù ghét ai hết Nhưng mà tại vì có thể một người nào đó Làm áp lực với họ Ăn hiếp họ Họ không nói được Họ chất chứa lâu ngày Họ không tiêu hóa được cái đó Lâu ngày họ thấy mọi người xung quanh họ Hoặc là họ nhìn mọi người xung quanh họ Với cặp mắt là Ai hình như cũng nghi ngờ họ Ai hình như cũng không tốt với họ Cho nên họ mới có thái độ như vậy Cho nên sự nghiệp của chúng sanh là như vậy đó Sự nghiệp của chúng ta là Thực hiện cái trí tuệ giác ngộ Cho nên vì việc đó Cho nên chúng ta không lui xuống Cái thứ sa năm là gì Là xảo thiện tối thắng Chữ xảo thiện là gì Là phải trụ nơi trí vô tướng Rõ suốt tất cả pháp như huyễn Xa cách mọi chấp trước Chữ xảo là gì Chữ xảo nghĩa là gì Là khéo Chữ xảo nghĩa là khéo Thí dụ mình nhìn một cái bức tranh Ta vẽ mình nói trời ơi Bức tranh này vẽ rất là tinh xảo xuất sắc rất là khéo chữ xảo này em có nghe không chữ xảo là rất là tinh vi rất là khéo thì chúng ta cũng vậy đã thấy được tất cả các pháp rõ được các tướng cho nên mình dễ dàng lắm có gì khó khăn đối với mình hết thưa đại chúng cái thời của phật không có cái áo tràng để đi chùa thời phật là cư sĩ mặc đồ trắng chỉ cần đi chùa mặc bộ đồ trắng đi vô chùa là được rồi mẹ tượng trưng cho sự trong sạch là tinh khiết cho nên cư sĩ đi chùa mặc đồ trắng nhưng mà giờ thời buổi giờ phật tử đi chùa chúng sanh thích không không thích đồ trắng thích đồ màu xanh vàng đỏ trắng cam rồi mặc nó hở hang nhiều khi nó không tôn nghiêm cho nên các tổ mình mới chế cái áo tràng Chế cái áo tràng để làm gì? Để hầu giúp cho chúng ta thân trẻ tướng trang nghiêm khi đi vào những chỗ trang nghiêm. Rồi dạ hết thời gian cái áo tràng này nó bình thường quá. cái Giờ muốn để cho Phật tử có cái gì hấp dẫn họ một chút. Đặc biệt một chút cái chế cái miếng vải chồng cái cổ. Có chữ Nam Mô Di Đà Phật đeo lên vàng vàng đỏ đỏ trắng trắng vậy. Trời ơi đeo cái đó với hãnh diện lắm. Tôi member. <cười> Mình là member của Phật. Nhưng mà nhớ cái miếng vải mà chồng lên cổ đó Biết nó kêu cái gì Pháp Hòa cũng không biết nữa à, Rồi có người thì kêu là cái pháp y đó, Có người là kêu cái miếng gì đó Nhưng mà nhớ cái đó chỉ là phương tiện thôi Đừng có dính nó à, Ai đeo cái này lên được đứng trên Ai không có đứng dưới <cười> Mà nếu mà mình hiểu được những cái đó chỉ là những phương tiện Đó là những phương tiện, những hình thức Đừng có chấp trước đó. Rồi hồi xưa Phật tử ở Việt Nam mình nó Thọ tại gia Bồ Tát giới Cũng chỉ cái áo tràng này mặc cả đời Chứ có thay đổi Có thêm thắt gì đâu Rồi bây giờ qua tới hải ngoại Cái ai thọ Bồ Tát giới cái Cho thêm cái tấm y màu nâu đó Trời ơi cái mình tưởng Cái y nâu đó là cả thế giới này Cả cái gì nó ghê gớm lắm Đắp cái y nâu đó lên cái Mình có những cái thái độ những cái hành xử nó không dễ thương Mình nghĩ mình là Cao ráo hơn người khác Đó. Nhưng mà không phải vậy Thành nữ nếu mà có được như vậy á, Thì có làm gì đi nữa Nó cũng chưa phải là ba la mật Vì cái tướng đó mà làm mà Cho quý vị thọ Bồ Tát giới á, Phải phát tâm thật Tâm muốn thọ để tu Còn nếu thọ vì bạn tôi thọ Tôi thọ theo 
Tôi không thọ thì tôi thua xuất họ Hay là tôi phải thọ để tôi được cái y đó Tôi đắp tôi ngồi ngang hàng Đừng có thọ kiểu đó Nếu thọ kiểu đó thì chỉ có thọ mà không có ba la mật Tại vì mình không phải là cái chuyện gọi là Mình dính vào cái tướng để mình chạy theo mà Cũng giống như nãy vậy đó Chúng sanh nó dễ thương mới giúp Nó dễ ghét nghĩ rồi đừng giúp Thậm chí còn kêu gọi nữa chứ Đừng giúp nhỏ nữa Tôi nè tôi giúp dữ lắm mà Thấy không mà giờ tôi tôi còn bỏ nó rồi. Thấy không? Chị không nghe là tôi mai mốt rồi chị buồn, chị khổ chị đừng kêu tôi nghe. Đó, mình đã bỏ chúng sanh rồi mình còn rủ thêm ta nữa. Quý vị không có thấy Bồ Tát, các vị Bồ Tát không bao giờ nói chuyện kiểu đó trong kinh nha. Bồ Tát Quan Âm mà gặp mình là nhiều nhất trong bốn Bồ Tát văn thù phổ hiền Quan Âm thế chí. Bồ Tát mà thường xuyên nghe mình nhiều nhất, gặp mình nhiều nhất là ai? quan âm tại chuyện gì mình cũng réo ngài hết á không có chùa nào mà không có tượng của ngài không có nhà phật tử nào chín nhà cũng phải hết mười nhà cũng hết chín nhà có ngài rồi cho nên ngài là cái người gần mình nhất hiểu mình nhất và thậm chí đôi khi mình cũng ăn gian với ngài nhất à, mình nói bồ tát quan âm phù hộ cho con con hết bệnh kỳ này con xuống tóc cái tới hồi hết bệnh rồi thôi xin cho, cho con nhá kéo <cười> Phật biết, Ngài biết mình nhiều nhất mà Ngài không bao giờ Ngài gọi điện thoại cho văn thù Ngài nói trời ơi bữa nay tôi bị dịu bông gạt chứ <cười> Tôi bị ông thiện này, ông kia gạt hào Bồ Tát không bao giờ gọi phone cho nhau biểu đừng giúp cô đó Trời ơi bữa hôm mưa cái chùa cúng này, cúng cái tượng của tôi đó. Bằng ngọc lúc bệnh á Mà tới hồi hết bệnh rồi cúng tượng xi măng <cười> Đó, Bồ Tát Quan Âm cũng không bao giờ gọi cho Phổ Hiền Nó đừng thèm giúp cái cô đó Cái ông đó không bao giờ Nhưng mà mình có không? Có Mình không ưa ai là hết nửa thế giới biết <cười> Mà thời buổi bây giờ đó, Là cái 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 mà, cái mà thời buổi bây giờ Mà lan truyền cái kiểu đó Nó còn tinh vi hơn nữa Bây giờ ha mình bỏ lên Facebook nha Mình gửi email nha Mình tạo Youtube nha rồi gì nữa mình send message nha Rồi thậm chí mình đã còn ăn gian hơn nữa Mình photoshop hình ảnh Mình cắt xén chữ nghĩa Để mình làm hại người kia người nọ nữa Cho nên mình thấy không Cho nên mình làm gì đó Không có tối thắng Mà mấy cái đó là tối thắng dữ lắm Ở đây Pháp Hoàng muốn giới thiệu là Trong kinh dạy Làm thế nào được tới cái chỗ tối thắng đó Làm thế nào để chúng ta được ba la mật Muốn có ba la mật phải đủ bảy cái tối thắng Trong đó có cái xảo thiện Xảo thiện là sao? Nghĩa là Chúng ta đừng có chấp trước Cái hình tướng gì đi nữa Cũng chỉ là phương tiện Tại vì sao? Biết tất cả các pháp như gì? Như huyễn như mộng Bình hoa này đẹp lắm Chân rất dễ thương Nhưng mà nó cũng huyễn thôi Tại hai tuần nữa nó héo Hai tuần sau nó héo Cái thân của chúng ta cũng như huyễn nè Có thể ngồi đây Có những Phật tử đã từng gặp Pháp Hòa Cách đây mười mấy năm trước Giờ nhìn lại quý vị Có thể Hòa nhìn không ra Tại quý vị cũng thay đổi Mà quý vị cũng nhìn Pháp Hòa Chẳng qua là biết cái tên chứ còn cái tướng Đổi phải không Thành thử ra cái Tất cả cái gì có tướng Cái đó là huyện Nhớ vậy Hễ cái gì có hình tướng Cái đó là giả có tạm Nó sẽ thay đổi Có tướng thì có thay đổi Mình có tóc Thì tóc phải đổi màu mà Mặc dù nó ngộ cái là Trước kia nó không hề có tóc bạc Tự nhiên bước qua tuổi 40 Cái đầu bạc từ 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 vậy Lá vậy Thôi mình còn trẻ mình cũng rầu nhiều chuyện lắm mà ít nhăn Tự nhiên bước qua cái tuổi 40 nhăn Tự nhiên nhăn là mình nhiều nhăn mà không bao giờ mình muốn Mỗi mình khi mình thấy nó nhăn là mình cũng nhăn theo nó trời sao nhăn dữ vậy Thế này thế kia Rồi bây giờ hiểu được cái xảo phương tiện không Xảo thiện là gì Là mình phải trụ vào cái tướng mình trụ vào cái chuyện là mình rõ tất cả các cái tướng đó Để tâm của mình đừng có thay đổi Đời mọi hiện tượng hình tướng thay đổi Nhưng mà tâm mình vững 
vì mình biết đó cái thứ sáu là gì hồi hướng tối thượng hồi hướng tối thượng là sao là mình hồi hướng về vô thượng bồ đề cho nên mỗi lần mình tụng kinh phải có cái câu này nè lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương phật nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh gì vậy đó trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc hồi hướng vô thượng không chỉ mình nói là trên đó thì đền bốn ơn nặng dưới thì cứu khổ ba đường nguyện cho ai thấy con tụng kinh nghe con tụng kinh đều phát tâm bồ đề khi họ chết đi họ được sanh về cõi cực lạc rõ ràng là hồi hướng quá đẹp chứ đâu có ai nói nếu có ai thấy nghe đều phải khen con tụng <cười> nếu có ai thấy con đều phải khen con đẹp nếu có ai nghe con đều phải khen con tụng hay cái đó không phải là hồi hướng vô thượng rõ ràng cái câu mình tụng không trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc thế thì mình tụng kinh là mình hồi hướng cái đó chứ mình nào hồi hướng cái thấp bé lè phè ở dưới này phải không có được cái hồi hướng đó là hồi hướng tối thắng mà hồi hướng tối thắng được như vậy rồi thì lỡ nó nói sao bữa nay tụng kinh dở ẹt vậy trời ơi cũng bình thường tại hồi nãy rõ ràng tôi nói phát tâm bồ đề cái chuyện đó chứ đâu khen tôi cho nên giờ họ có chê tôi không buồn tại nãy khi tôi tụng tôi không cầu khen thì tôi cũng không buồn khi bị bị chê thầy biểu tôi tới hôm nay phật tử có chùa có khách thầy biểu tôi nấu vì thầy cũng biết khả năng tôi tới đó thôi thầy biểu tôi nấu tôi nấu hơn nổi nấu xong ra chê cái buồn thì thật sự cái đó không phải mình dở cái đó chuyện bình thường cái hay là chỗ này nè thoáng rồi thôi chứ không có bỏ chứ phải quạo nói quý vị không buồn tại nếu không buồn là mình không phải chúng sanh <cười> có chúng sanh là phải còn buồn vui khen chê nhưng mà cái khổ của mình là cái thua của mình đó cái không tối thắng của mình là buồn xong mình bỏ quý vị bây giờ phải quạo ví dụ vậy nè sống với chồng với vợ hai vợ chồng sống nhau mấy chục năm có từng gây gỗ không có từng hò hét nhau không mà thậm chí có từng bực bội những cái tật của ổng không vậy mà rốt cuộc rồi cũng phải sống cho tới hết tới già tới chết tại sao tại vì mình biết rồi tất cả đều là duyên nhiều khi mình tránh duyên này mình gặp duyên khác làm sao thôi duyên nào một duyên <cười> nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa <cười> chạy ông mồ bắt ông mã cho nên hiểu được như vậy rồi cuối cùng á cũng qua hết chính cái qua đó mai mốt con mình nó hụt hẫn mình nói con à con sống trong gia đình mấy mươi năm con biết cái tật của ba con mà mà mẹ vẫn chịu đựng được cái chịu đựng cái chịu đựng không phải khổ đau mà chịu đựng đây là mình chấp nhận cái người đó là ai để mình nâng đỡ mình sống với họ thì chính cái đó là cái bài học để mình dạy cho con trời hôm rồi có một phật tử kỷ niệm 25 năm ngày đám cưới xin về chùa làm lễ pháp hòa chấp nhận liền và pháp hòa bày cho quý vị đó trong cái lời mời thứ nhất để cảm ơn tam bảo vì không có tam bảo giáo pháp phật pháp thì con không học được hạnh nhẫn nhục nhu hòa thì vợ chồng không có đến nơi đến chốn thứ hai ân đức của tổ tiên nhờ tổ tiên mà con nương vào cái cái đức hạnh tổ tiên mà con lướt qua những khó khăn trong cuộc sống thứ ba buổi hấp hôn này hay là buổi kỷ niệm này là một bài học để dạy cho các con của con cha mẹ đã trải qua một phần tư của cuộc đời những sóng gió cuối cùng rồi cũng được như thế này hôm nay lễ này là để các con nương vào đó để học hành cho nên mỗi một cái việc gì chúng ta làm chúng ta phải quán chiếu đến cái lớn rộng như nãy pháp hòa nói đó là sự nghiệp á hay là xảo thiện đó 
Thì mình phải nhắm tới cái chỗ cao đó Mình hồi hướng Đừng nghĩ tới cái nhỏ mà chúng ta bỏ bê cái đó Cái đó quý vị biết Trong đạo Phật gọi là cái gì hồi hướng không Hồi hướng gì Hồi tiểu hướng đại Mình chỉ là cái nhỏ Cái việc lớn Ví dụ này Mình giận Mình lam sùm lên Trong khi nhà có khách Nhà đang có khách Phải giữ yên thấm Nhìn ông chồng Nhìn bà vợ Nhìn đứa con Là hồi tiểu Để chi Hướng đại là khách Người ta ở trong nhà mình Ta không có khó chịu Hiểu ý không Như vậy thì Cái hồi hướng tối thắng Là chúng ta biết Nhìn rộng Để chúng ta thấy Mình chỉ là một cái tiểu ngã Mình chút xíu thôi Mình là một giọt nước Mình là một hạt nước Mình là một cái Hạt bụi trong đám Thì không có gì vậy Mình làm cho nó tung tóe lên Thấy được như vậy Gọi là tối thắng Cho nên mình làm cho mọi việc Nó đến ba la mật Việc gì mình thấy Mình biết Nhưng mà thôi Vì việc lớn mình phải nhẹ nhàng Để cho nó yên tĩnh Rồi cái cuối cùng là gì Thanh tịnh tối thắng Thanh tịnh tối thắng là sao Không để bị phiền não Bởi một là phiền não chướng hay là sở tri chướng ở đây có ai tụng bài hồi hướng không nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não có đọc câu đó không tam chướng là gì biết không một là phiền não chướng hai là gì là sở tri chướng ba là nghiệp chướng Ba cái này gọi là tam chướng Vậy thì chướng nghĩa là gì? Chướng nghĩa là nó ngăn che Nó cản trở mình Không cho mình tới nơi tới chốn Không cho mình thực hiện trọn vẹn Cái đó gọi là chướng Ví dụ như mình đang đi Mình gặp cục đá cản đường Thì cái đó gọi là chướng chứ gì Nhưng mà cái đó gọi là chướng ngại thôi Cái chướng ngại là cái vật bên ngoài Chúng ta dọn ra được còn cái gì bên trong mà nó ẩn quốc mình Làm cho mình buông bỏ Cái đó gọi là chướng nạn Chướng nạn là ở bên trong lòng mình Còn chướng ngại là bên ngoài Thí dụ mình lan lái xe gặp Ô tôi đang bị một cái vật nó chướng ngại tôi đi không được Bước xuống dời nó đi Nhưng mà rồi mình dẫn cái người nào đó Tôi thề chỗ đó có người đó Thì không có tôi Mặc dù không có gì chướng hết Nhưng mà trong lòng mình Giận cái người đó Thì cái người đó bây giờ trở thành ra cái chướng nạn của mình Bây giờ Pháp Hòa sẽ nói cho đại chúng nghe Cái liên kết của ba chướng nè Khi mà mình bị một cái Mình bị một cái sở tri Tức là cái nhận biết của mình Sở là mình Tri là biết Sở tri tức là cái Mình chấp vào cái biết của mình Rồi từ đó Mình không còn chấp nhận cái biết của ai nữa hết của mình là số 1 thôi Cái đó gọi là sở tri Mà ai làm trật Cái sở tri của mình thì mình sao Buồn, phiền, tức giận Thì gọi là phiền, phiền não Phải không Sở tri Và phiền não chướng Đó, hai cái chướng đó đó Hai cái chướng gọi là sở tri chướng Và phiền não chướng Mà vì sở tri chướng, vì phiền não chướng Cho nên mình có thể mình nói những lời không dễ thương mình hành động những cái cách không dễ thương Thì cái đó gọi là gì chướng Nghiệp chướng Tạo nghiệp Mà hãy mà nghiệp mà nó mình tạo ra rồi Thì chính cái nghiệp đó nó chướng ngại mình Cho nên mỗi ngày mình tụng Nguyện tiêu tam chướng Trừ phiền não Thì ba chướng đó là gì Sở tri chướng Phiền não chướng và nghiệp chướng Vì sở tri cho nên phiền não Vì phiền não cho nên tạo nghiệp Vậy thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ cái chỗ mà chúng ta không thích cái đó. Chữ phiền não là gì? Cái gì không thích thành phiền não chứ chả có gì hết. Cái anh kia anh ngồi đó mắc mới gì tới mình. Mà mình đi ngang nó ngồi thấy ghét. <cười> cái ông đâu ăn mắc mới tới mình. Nhìn cái tướng ăn không ưa. Cho nên sở dĩ. mà mình Cho nên chữ phiền não là vậy đó. Cái gì mà nó tác động vào tâm mình. Không để cái sự bình an trong lòng mình nữa Thì nó phiền não hết Phóng vào ví dụ như Một cái anh Một cái cô đó độc thân 
Đang sống cuộc đời độc thân rất là nhẹ nhàng Rất thoải mái Tự nhiên một ngày nào đó Cô phải lòng một người nào đó Cô thương anh chàng đó Thì anh chàng đó giờ trở thành gì của cô Phiền não rồi đó Nhưng mà phiền não em ái Phải không Nghe giọng anh đó Thích Thấy anh đó cười Vui Ăn ngồi được ăn chung với anh đó Hạnh phúc Tất cả những cái đó cũng là phiền não Nhưng mà phiền não êm ái Rồi cũng là một dạng phiền não Cũng y chang người đó Nhưng mà sau 20 năm Nhìn cái tướng ăn thấy ghét <cười> Nhìn cái tướng ngồi thấy không ưa Hồi xưa là rất thích ngồi gần Bây giờ ổng ở đâu tôi né chỗ đó Thì bây giờ cũng là ổng đó Cũng người đó Nhưng mà bây giờ hồi nào, hồi xưa là phiền não êm ái Bây giờ là phiền não không Không êm ái cho nên đừng hiểu lầm phiền não ai chọc mình giận mới kêu phiền não hãy cái gì nó làm cho tâm mình không còn bình an như thường lệ nữa đó là phiền não hết mà hễ mà mình phiền não rồi thì tâm mình không còn thanh tịnh phải không chữ thanh tịnh là gì chữ thanh là trong sáng chữ tịnh là vắng lặng hễ tâm mình trong sáng vắng lặng gọi là thanh tịnh mà giờ hãy nhắm mắt lại cũng thấy người đó cười thì giờ nó hết trong hết sáng rồi đó Cho nên khi mình bị phiền não rồi Thì có thể việc làm của mình không trọn nữa Giờ rước được cái đó Gọi là gì? Thanh tịnh tối thắng Bây giờ Pháp Hòa nói bảy cái tối thắng ôn lại nè Một là an trụ tối thắng Hai là y chỉ tối thắng Ba là ý quả tối thắng Bốn là sự nghiệp tối thắng Năm là xảo thiện tối thắng Sáu là hồi hướng tối thắng Bảy là thanh tịnh tối thắng nếu chúng ta có được bảy cái này khá khá không dám nói là 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 gọi là một cách trọn vẹn tối thắng nhưng mà tập khá khá đi hoặc là bảy cái mà được bốn được năm thì ít ra 10 lần buồn định bỏ ít nhất mình cũng còn rút lại chứ còn không có để cho nó trôi phó hòa thưa với đại chúng cuộc đời này á ai mình cũng hứa giúp tại vì mình cũng có lòng từ bi nhưng mà mình dễ bỏ lắm Đó là tại sao Phật không cho người nữ Tu nhiều lần Tại sao? Tại vì Phật biết được tâm lý người nữ Dễ phát tâm Nhưng mà rất khó trụ tâm Phải qua ví dụ Vui đâu sau đó Thấy ai khổ hứa ào ào Giúp nhưng mà chọc mình giận là Buông liền bỏ liền Thậm chí thí dụ xin lỗi người đàn ông Ta giận gì đi ta thay còn Ta còn giữ vững được Ta còn bình tĩnh Còn mình cái người nữ mà giận cái Hay biểu lộ bộc phát Thậm chí sách giỏ đi về cái rụp Cho nên cái đó không phải là cái xấu Nhưng mà mình phải biết được Cái tâm, cái chủng tánh của mình Ai cũng có cái chủng tánh Chủng tánh nam, chủng tánh nữ Nhưng mình phải lấy cái chủng tánh nam nữ đó Chuyển hóa đi Để mình có chủng tánh của Bồ Tát Tại vì chủng tánh nam, tánh nữ Là mình vui buồn theo thế gian còn chủng tánh Bồ Tát là do giác ngộ mà nhìn thế gian Còn mình á, hệ người nam mình nhìn gì mình thích theo cái cái cách của người nam thích Người nữ mình nhìn theo cái cách của người nữ thích Mà hai cái đó đều là sao? Tùy tùy cái cái hứng khởi trong lúc đó mà chúng ta khởi Chứ không phải là do cái tình thương chân thật Mà có được cái đó thì mới, mình mới vững được cái sự nghiệp tu hành của mình Quý vị hiểu được cái chỗ mà muốn nói vậy Cho nên ai đi chùa Học Phật cũng đều nghe chữ Ba La Mật Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng Chữ Ba La Mật là đến bờ kia Chứ không phải nửa chừng Phải đi nửa chừng mới tới à, xin lỗi <cười> Phải đi trọn mới tới Còn đi nửa chừng thì không thể tới Bây giờ muốn đi trọn thì phải sao Phải có bảy cái này Bảy cái này gọi là bảy cái tối thắng Mà chính nhờ bảy cái tối thắng này một phần nào đó trợ duyên cho mình Trên bước đường tu Thí dụ hôm nào quý vị nghe lại bài này Rồi mình thuộc nó rồi cái Mỗi khi cái việc gì nó đến cái Mình lấy nó ra Mình mình chữa lành nó Để giúp cho mình tiến bộ tiếp Ví dụ cái người kia mình hứa giúp rồi Mà giờ nửa chừng cái mình Muốn rút lui Mà mình biết mình giúp họ họ mới tốt Nhưng mà tại vì mình giận họ Có một chút câu nói đó thôi Mình buồn họ vậy đó Thôi mình nhớ Lời nói của họ không có quan trọng đâu Cái khổ của họ Mà chính họ khổ cho nên họ mới nói lung tung vậy đó Cái người mà người ta khổ Ta hay nói lung tung lắm Đừng giận mấy người đó 
mình là bồ tát rồi không có giận lung tung kiểu đó được đó. cho nên vượt được cái đó thì mình chọn được cái ba la mật thôi thì cái đó là cái điều mà pháp hòa muốn thưa với đại chúng hôm nay là bảy tối thắng trong kinh phật dạy để giúp cho chúng ta trọn vẹn cái ý nghĩa của chữ ba la mật mà lâu nay chúng ta thường nghe nói và các thầy thường hay khuyên chúng ta nhẫn nhục ba la mật là nhẫn trọn vẹn nhẫn cho rốt ráo nhưng hôm nay mình hiểu sâu hơn nữa thế nào để giúp chúng ta trợ duyên cho chúng ta đến được chỗ rốt ráo trong kinh đức phật nói sự tinh tấn của mình giống như là người chèo thuyền đất mà qua sông quý vị thấy không thuyền gỗ thì còn trội nổi trên sông chứ thuyền đất mà bỏ xuống một cái chiếc thuyền làm bất đất xét mà bỏ xuống sông làm sao mà nó nổi được vậy mà phật nói mình phải tinh tấn như người đi thuyền đất mà qua sông thì nghĩa là chúng ta bước lên tới thuyền đó rồi chúng ta phải chèo cho gấp cho lẹ không có chần chờ vì chần chờ là nước nó thấm vô đất sét đó nó sẽ chìm nó sẽ rã nó không thể nào mà nó tới bờ được phật dùng cái hình ảnh dễ sợ như vậy đó